ஸ்கிரீன் சீன் தயாரிப்பு கிருஷ்ணமாரி முத்து இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் தாராள பிரபு மார்ச் பதிமூன்று முதல் உலகமெங்கும் ஒரு ஸ்தலம் வரட்டும் கண்டிப்பாக நான் காமிக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்போ தான் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நிஜமாகவே அந்த இம்பாக்ட் இருந்துச்சு பாதிச்சுது எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்னதுலேருந்தே இந்த ரொம்ப அவேர்னஸ் கிடையாது இந்த காஸ்ட்டை பற்றி இல்லை அது அதோட பாதிப்பு எனக்கு அதிகம் இருந்தது கிடையாது என்னை சுற்றி அட்லீஸ்ட் பட் மற்றவங்க பேசுகிறத பற்றி மற்றவங்க இதனால் பாதிக்கப்படுறத பற்றி பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி தான் முதல்ல இவர் என்கிட்ட கதை வந்து கதை சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சினாப்சிஸ் அனுப்புனார் இதை படிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதை படித்து முடித்த உடனே கால் பண்ணி சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்றும் இந்த கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு போய் இது ஒரு குறும்படம் ஆனால் இதில் இதில் பாதிப்பு இருக்குது ஒரு தடவையாவது அவங்க யோசிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த அந்த இடத்துல வரும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அது அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியும் ஆனந்த்மூர்த்தி சார் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்டஃப் உள்ள ஒரு ஒருத்தருன்னு தெரியும் அவரோட ட்வீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலே லைக்ஸ் அதிகம் வர்றதோ இல்லை ரீட்வீட்ஸ் அதிகம் வர்றதோ அதுக்காக அவர் பண்ணுறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க முழுமையான சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதராக வந்து நான் எப்போவுமே பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு எப்போவுமே நான் மரியாதை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு அது அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு முழு நேரமாக அதை தான் ப பண்ணிகிட்ருக்காரு அது அதோட வெளிப்பாட்டாக இந்த ஒரு படம் அவர் அவரை வந்து கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் டெஃபினட்டாக காஸ்டுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மனிதரை வந்து எந்த அளவுக்கு பிரிக்கப்படுது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை அது அது வேற வேற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து அது 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 போய் சேருது ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாமலே அதை போய் சேருது அதெல்லாம் நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு மனிதனை மனிதனாக மதிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோதான் சார் ஆக்சுவலாக அந்த டைலாகு வந்து நான் ஜென்ரலாக வந்து டைலாகை டைலாகாக வந்து அப்படியே மக பண்ணி பேசினேன்னா அது அது அப்படியே தெரியும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பெண்ணாக நான் இருந்தேன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்து ஒரு பெண் வந்து இதை விட ஒரு அழகாக இந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது நான் அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அந்த அந்த பெண்ணை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அவ வழியை நான் வந்து அந்த உணரும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எவ்வளோ அவ வந்து அந்த அந்த தருணத்துலலாம் வந்து எவ்வளோ கோத்ரு பண்ணியிருப்பா அப்படின்றது அந்த அந்த மூமெண்ட்டில் இருந்ததால் எனக்கு எத்தனை நிமிஷம் போச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஷார்ட்டு முடித்ததுக்கப்புறமே அதுலேருந்து என்னால் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெளியே வர முடியல நான் அதிலே தான் ஒரு மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தேன் அவர் தான் சொன்னது அதுக்கப்புறம் பதினாறு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியுதா அப்படி அப்படின்னு ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் தட் அவுட் புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கதையில் அவர் கேட்டது தான் அப்பா மேலே ஒரு கோபம் இருக்குது ஜாதி மறுப்பு திரும்பவும் பண்ணதாங்க அப்பா வந்து கணவர் வந்து கொண்டுதார் எல்லாம் அது வரைக்கும் ரைட்டிங் அந்த அப்பா மேல கோபத்தில் அந்த ஜ கொலையில் வந்து ஒரு பெண் விபச்சாரியாக மாறுதுங்கிறது வந்து எந்த வகையில் வந்து நியாயம் அப்படி வந்து மனதளவில் ஒரு பெண் நினைப்பாளர் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக சொல்லுங்கள் சார் டைரக்டரை யோசிக்கிறத வந்து இப்படி தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து நடிக்கிற இடத்துல இருக்கும் முதல் ஒரு விஷயம் அப்புறம் இது ஏன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா வந்து இதை விட ஒரு பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு 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 எண்ணம் இந்த இந்த எண்ணத்தை வந்து இந்த இதை விட ஒரு பாதிப்பு மனசில் போய் ஸ்ட்ராங்காக பதிகிற மாதிரி இதை விட எப்படி சொல்ல முடியும்னு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டார் உண்மை சம்பவம் இது ட்ரூ ஸ்டோரி ஒரு பெண் வந்து இதை வந்து பாதிக்கப்பட்டு இப்படி ஒரு ஒரு தருணத்தில் இருக்கா 
அப்போ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து படம் பண்ணி அந்த அந்த காஸ்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு அதாவது அவ ஒரு வார்த்தை கேட்குறா படத்தில் கூட அவங்க அப்பா அப்பா உங்களை நான் எப்போவுமே ஹீரோவாக தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் என்றைக்கு கீழ் ஜாதி பையன் அப்படின்னு சொன்னீங்களோ உங்கள் மேலே இருந்த மொத்த மரியாதையும் போயிடுச்சுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பெண்ணாக நான் வந்து அசிங்கப்படலை இதை சொல்கிறதுக்கு யார் அசிங்கப்படணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியணும் தெரியும் கதையை பற்றி ஜாதியை பற்றி எதுவும் சொல்லலை இது வந்து ஒரு தவறான முன்னுதர்மம் ஆகக்கூடாதுல்ல இது கண்டிப்பாக ஆகாது சார் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு எனக்கு ஆகலை கண்டிப்பாக யாருக்கும் ஆகாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது நம்ம கேள்விகள் அது பிரகாரம் கேட்டுக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு முன்னோ முன்னோத்து அதை அதை எடுத்து வைக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது முன்னுதாரணமாக இல்லை 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 சார் இல்லை இதுதான் தீர்வு இல்லை யோசிக்காம அந்த முடிவுக்கு வரல இது பாடமா அமையணும்ன்றத முடிவு பண்ணிட்டா அவ அவ கிட்ட பேசக்குள்ளவே சொல்லிட்டா இது உலகத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சமூகத்துக்காக பயந்தாரோ எங்க அப்பா அந்த சமூகத்துக்கு தெரிய வரணும் அவரோட பொண்ணு இப்ப என்ன நடக்குது அவரோட பொண்ணோட வாழ்க்கையில இந்த உடம்பு நான் சொல்றவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம்ன்றது இல்ல இந்த உடம்பு எனக்கு பிடிச்சவங்க எனக்கு பிடிச்சதான் இந்த உடம்பு பண்ணும் ஆனா இந்த உடம்பு அவ முடிச்சுட்டு அதை அதையும் சொல்றா எனக்கு இந்த உடம்பு பிடிக்கல இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு <laughs> 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 நீங்க இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில் நடந்தது இது தீர்வும் கிடையாது முன்னுதாரணம் முன்னுதாரணமும் கிடையாது இதை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கினாங்களா அவங்களுக்கு எனக்கு முட்டாள் கிடையாது இது தீர்வுன்னு நானும் சொல்ல வரல இது அந்த பெண் எடுத்த முடிவு அவ்வளோதான் டுடே சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ